वेलकम टू जे एम क्लासेस तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास इलेवंथ इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट ये यूनिट जो है सात मार्क्स की है तो इसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन टाइप्स और कुछ बेनिफिट्स भी ठीक है जो टर्म इन्वायरमेंट है ये टर्म इन्वायरमेंट कॉइन की कार लाइल ने हु कॉइन द टर्म इन्वायरमेंट कार लाइल टर्म कॉइंड बाय कार्लाइल ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है हु कॉइन द टर्म एनवायरनमेंट तो कौन है ये कार्लाइल ठीक है एज फार एज वर्ड एनवायरनमेंट इज कंसर्न इन वर्ड एनवायरनमेंट हैज बीन डिराइव फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड ये वर्ड एनवायरनमेंट डिराइव किया गया है एक फ्रेंच वर्ड से ठीक है डिराइव फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड कौन सा है वो फ्रेंच वर्ड इनवायरनर ठीक है किस वर्ड से निकला है ये इनवायरनर से ठीक है इनवायरनर तो इनवायरनर किसको किसे कहते हैं इनवायरनर मींस टू सराउंड इन सर्कल इन क्लोजर इन ठीक है इनवायरनर का मतलब क्या होता है टू सराउंड टू सराउंड वी कैन से इन सर्कल इनक्लोज और वो कैन से एनवल ठीक है मीनिंग एक ही है सराउंड करना इन सर्कल करना या इनक्लोज करना ठीक है जहन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चीज सराउंड हो सक हो रही है ठीक है वॉट इज टू बी सराउंडेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वॉट इज टू बी सराउंडेड वॉट इज टू बी सराउंडेड क्या चीज सराउंड हो रही है ठीक है एक ऑर्गेनिज्म सराउंड होगा ठीक है एन ऑर्गेनिज्म हम एक ऑर्गेनिज्म ले लेंगे यहां पे ठीक है एन ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है ह्यूमन प्लांट एनिमल बर्ड इंसेक्ट वगैरह ठीक है तो अब ये आ, इसको क्या चीज सराउंड करेगी ठीक है हमने बोला ये सराउंड हो रहा है तो अब क्या चीज सराउंड करेगी ठीक है फिर से एक क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है बाय वट सराउंडेड तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा बाय वट सराउंडेड ये ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिज्म को कौन सराउंड करेगा ठीक है बाय वट सराउंडेड ठीक है क्या चीज सराउंड करेगी इसे बाय एक्सटर्नल फोर्सेज एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल फोर्स और फैक्टर्स इसको सराउंड करेंगे ठीक है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स एक्सेट्रा ठीक है फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं कंडीशंस या सबस्टेंसेस जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ठीक है या इनको पर्टिकुलरली क्या बोला जा सकता बोला जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोला जाता है ठीक है हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ले लिया ठीक है इस तो इसको आप कौन सराउंड कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फैक्टर्स ठीक है और ये कहाँ पे सराउंड होगा ठीक है ये क्वेश्चन भी जहन में आ सकते हैं कि कहाँ पे इसको सराउंड करेंगे एट ए पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वेयर सराउंडेड वेयर कहा पे एट ए पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन ठीक है या आपने हैबिटेट में हम बोल सकते हैं इसको सराउंड करेगा इनको ठीक है ऑर्गेनिज्म है तो इसको फैक्टर्स फोर्सेस सराउंड करेंगे ठीक है जैसे हम देखेंगे इसको यहाँ पे प्रेजेंट है एयर वाटर सॉइल प्लांट्स हैं 
एनिमल से माइक्रोब से फिर कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स टेम्परेचर विंड विंड एक्सेट्रा ठीक है ये सारी चीजें से सराउंड करेंगी ठीक है तो अब हमें एक आ, एक कंक्लूजन तक हम पहुंच गए ठीक है एक आर्गेनिज्म में इसको बहुत सारी चीजें सराउंड कर रही है ठीक है इनको हमने बोला एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ फैक्टर्स ठीक है और ये कहाँ पे सराउंड हो रहे हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन या इनके अपने हैबिटेट में ठीक है इसकी डेफिनेशन भी जनरेट कर सकते हैं ठीक है एवरी ठीक है एवरी थिंग दैट सराउंड इन ऑर्गेनिज्म इज टर्मड एज इन्वायरमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे everything that surrounds an organism is collectively इन्वायरमेंट उसे इन्वायरमेंट बोला जाता है ठीक है हर कोई चीज जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है उसे हम इन्वायरमेंट कहलाएंगे बोलेंगे ठीक है जिस तरह हम यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इर्द गिर्द बहुत बहुत सारी बाहर चीजें प्रेजेंट है एयर है वाटर है सॉयल है बिल्डिंग है ठीक है ये सब चीजें क्या कहलाएंगी हमारा इन्वायरमेंट ठीक है तो हम आ, इसकी डेफिनेशन तक पहुंच गए ठीक है अब आपको क्या आ, कोई पूछा पूछेगा कि एनवायरमेंट किसे बोलते हैं तो एनवायरमेंट क्या है एवरी थिंग दैट सराउंड इन ऑर्गेनिज्म आर एन इंडिविजुअल इज दर्मड एस एनवायरमेंट ठीक ये क्या डेफिनेशन जैसे एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशन क्या है एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है एंड मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस क्या बोला हमने एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म को एज टू सर्वाइव और मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस ठीक है इन्वायरमेंट की यह भी एक डेफिनेशन बन जाती है ठीक है क्या बोला हमने इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशन ठीक है इन विच ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे इसी इन कंडीशन में सर्वाइव करना है अपने आप को अडॉप्ट करना है और साथ में अपने लाइफ प्रोसेस को आगे चलाते रहना है ठीक है तो हम एक और डेफिनेशन भी इसकी देख सकते हैं इन्वायरमेंट में वर्ड इन्वायरमेंट मीन सराउंडिंग वर्ड इन्वायरमेंट क्या है सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव एंड ऑपरेट सिंपली इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ठीक है क्या इन्वायरमेंट means surrounding in which in which organism live and operate ठीक है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को सिंपली ठीक है फिर एक और डेफिनेशन हम अगर हम देखें तो ये दी है ईजे रॉस ने ठीक है अकॉर्डिंग टू ईजे रॉस ईजे रॉस इन्वायरमेंट इसने क्या बोला इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स इन्वायरमेंट क्या है एक एक्सटर्नल फोर्स है विच इन्फ्लुएंस जो हमें इन्फ्लुएंस करती है या एक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करेगी ठीक है इन्वायरमेंट इज ए एक्सटर्नल फोर्स क्या बोला इसने ये एक एक्सटर्नल फोर्स है विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म 
उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा देखो इससे हमें क्या पता चलता है जो ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट है ये आपस में क्या है इंटर कनेक्टेड है ठीक है जब ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है किसको इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट वापस अफेक्ट करेगा किसको किसकी लाइफ को ऑर्गेनिज्म की लाइफ को तो इससे क्या पता चलता है ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट आपस में क्या है इंटर कनेक्टेड है ठीक है क्या है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर इंटरकनेक्टेड ये क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट वापस इफेक्ट करेगा किसको ऑर्गेनिज्म को ठीक है ये इंटरकनेक्टेड है तो अगर हम आप बात करें टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंट को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट कौन कौन से माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट ठीक है माइक्रो इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू इमीडिएट लोकल सराउंडिंग ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की जो बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में जो इसके इसको जिन चीजों ने सराउंड किया होगा वो इसका माइक्रो एनवायरनमेंट बनाएंगे ठीक है इट रेफर्स टू इमीडिएट लोकल सराउंडिंग लोकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं हम माइक्रो इन्वायरमेंट इसी तरह जो दूसरी टाइप है वो क्या है मैक्रो इन्वायरमेंट मैक्रो फॉर लार्ज ठीक है मैक्रो इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन विच सराउंड इन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली ठीक है जो एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली से सराउंड करते हैं तमाम वो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन ठीक है इट रेफर्स टू ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन conditions which surround an organism externally ठीक है तो इसको बोलते हैं मैक्रो एनवायरमेंट ये तमाम उन चीजों को ले आता है फिजिकल भी और बायोलॉजिकल भी जैसे यहाँ पे देखेंगे इन इन जो ये फोर्सेज एंड फैक्टर्स हैं जिन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करके रखा है इसमें कुछ लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं ठीक है नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट उसमें हम अलग से डिस्कस भी करेंगे इनको ठीक है जैसे वाटर नॉन लिविंग है प्लांट्स लिविंग है एनिमल्स लिविंग है ठीक है तो इस तरह से आधे कॉम्पोनेंट्स लिविंग है और आधे नॉन लिविंग बायोटिक एंड एबियोटिक कम्पोनेंट्स ठीक है अगर अब हम बात करें इन्वायरमेंट की बेनिफिट्स की तो इन्वायरमेंट को कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंट इज कंसीडर एज बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन्वायरमेंट को क्या माना जाता है बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ठीक है क्या बोला हमने इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ठीक है ये बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इट प्रोवाइड्स अस फूड इट प्रोवाइड्स अस एयर लैंड एटसेट्रा ठीक है फूड जो हम खाएंगे वाटर जो हम पियेंगे ठीक है एयर जो हम ब्रीथ करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन वगैरह ठीक है तो ये सारी चीजें किन से हम किससे हमें मिल रही है इन्वायरमेंट से ठीक है तो ये क्या देता है हमें इन्वायरमेंट इट प्रोवाइड्स अस फूड एयर वाटर 
सॉइल अच्छा अच्छा ठीक है या हम लैंड लैंड भी लिख सकते हैं ठीक है जिस पे हम रहते हैं ठीक है ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट ठीक है तो इसलिए इन्वायरमेंट क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है ठीक है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सके ठीक है होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल जेम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए थैंक यू